If you're looking for a great investment opportunity, whether you're in Kenya or in the diaspora, Maridadi Motors have just the right opportunity for you. You can now invest in a Maridadi smart car worth 1 million shillings and earn 37,500 shillings per month. It's a really smart way of leasing cars. No drivers, no repairs, no maintenance and no scrubs. Just like the landlord leases rentals through an agent. It's totally hassle-free and everything is handled by Maridadi Motors. For more details, visit our offices at Ridgeways on Kiambu Road or call us on 0794-000-111 or send us a message on our WhatsApp line 792 Mari Daddy Motors, move your status. Jambo mtazamaji wetu and welcome to wherever you are watching us from. This is Gumzo na SK. And guess what? Leo nimetembea nikatembea nikatembea nikajipata nimefika Mlolongo. Mlolongo iko ukikuja na Mombasa Road na nimepatana na mgeni ambaye amenguza sana na nikapenda sana historia yake ambayo ni historia ambayo inaguza mtu sana. Nikisema kuguza mtu nasema kuguza mtu mlo. Jamani guess what ametoka kule Machakos. Sasa watu wa Machakos mmesikia tu umetoka tumeingia kwenu. Tumeanza kupenya penya. Sasa tuko Machakos. Kaa hapo tuongee na mgeni wetu ambaye amepitia kwenye challenges mingi sana. Amekuwa akipitia kwenye shida ambayo mpaka sasa hivi ni mgonjwa bado hajapata matibabu. So kama hali pale ili tusikie kutoka kwa mdomo wake huwa tunasema ya kwamba let's hear from the host mouth. Tusikie historia yake atuambie challenges zake, atuambie historia yake yote ili tuenende pamoja na yeye kwenye hii safari. My sister, mm. karibu sana. Nzuri sana. Ni mbali yako? Nzuri sana. Unaona tumekuja kwako? Eh. Sasa ningependa uangalie ile kamera. Mm. Utuambie sisi kama wana KDM mgeni wetu wa leo ni nani? Na anaitwa nani? Kwa jina langu naitwa Magdalene Mongeli. Mm -hmm. Kwetu ni huko Machakos. Mm -hmm. Ndio nakaa Mlolongo. Mm. Unakaa Mlolongo. Eh. Umetoka pale Machakos. Umetoka Machakos. Machakos em gani? Pale panaitwa Kimari, Kimachambuko. Machambuko. Mm. So ukitoa tukisema utuangalisha kikamba utatuangalisha yote. Eh. Aha. Mm. Sasa so, kulele wako kwa kuzaliwa kwako kwa ni Machakos. Kuzaliwa kwangu ni mazaliwa kwa Machakos Chambuko. Mhm. Mm. Mm. Haya tuambie sasa kuzali, kutoka kule kuzaliwa kwako mm. na kule wa kwako ka historia yako kutoka kuwa mdogo. Kwa nikiwa mdogo mamangu alifariki nikiwa sadadi tu. Mm -hmm. Nikiwa sadadi tu. Mm -hmm. Mamangu kufariki nikaachwa na na aunti yangu. Mm -hmm. Aunti yangu akaanza kunitesa. Mm -hmm. Nikafika nikafika for mm -hmm. nikaacha shule. Mm -hmm. Nikaanza kufanya kazi ya kibarua huko huko nyumbani. Mm -hmm. Nikaanza kulimalima. Mm -hmm. Kulimalima ndio nikakuja pande hii ya Bachakos huko huko town. Mm -hmm. Nikashikana na baba ya huyu. Mm -hmm. Kushikana na haya kanileto kumlolongo. Mlolongo uh -huh. nikakuja nikaka, nikakuja uh -huh. kakufa. Uh -huh. Mi kukufa nikaenda nika, nika, nika ingia wa kilabu, nikaanza kufanya kilabu. Uh -huh. Kufanya kilabu, nikagonjeke hapo mgu. Ok, umeniambia ya kwamba mzazu wako alifariki ya ukiwa mdogo. Eh. Na ukaenda kuishi na, waza, na anti, anti yako. Eh. Maisha ya pale ndio utoloke, kwani ilikuwa na challenges gani? alikuwa ananinyima chakula mm -hmm. anipei chakula mm -hmm. ananiambia ndio nilifanya kazi ya kulima nikifanya mm -hmm. kazi ya kulima na nyanganya pesa mm -hmm. mm. na babako babangu alikufa hata yeye alikufa huko wa umri gani nikiwa tu nikiwa tu niko 3 mm -hmm. mm. kwa hivyo sasa zile challenges ndio lizuzu kufanya uolewe ukuwa mdogo eh. uliolewa ukuwa na miaka ngapi alikuwa alikuwa na 18 18 years mm. hata ukuwa umechukua ID mm -mm. Aya sasa tena umetoka Mlolongo, umeingia sasa hapa Nairobi. Mm. Ume, umetoka kule Machakos, umeingia sasa hapa Nairobi. Eh. Maisha ya ndoa ili kupelekaje? Maisha ya ndoa ilinipeleka vibaya, alikuja akaanza kunitesa, mm. kunichapa. Mimi nikaacha, nikaanza nikaingia kwa klabu, nikaanza kufanya klabu. Mhm. Mm. Ulianza kuingia kwa klabu mkiwa na yeye bado. Nilianza kuingia klabu nikiwa na yeye. Mm -hmm. Sasa hizo anunuli manguo, anunuli nini? Mm -hmm. Anachukua wanawake wale wengine, ananiacha tu hapa. Na sasa watoto wako ulikuwa na watoto wangapi? Ilikuwa na watoto wawili. Mhm. Mm Saidi nikakuja nikazaa huyu watatu. Ulikuwa na watoto wawili. Mhm. Mm na sasa alifariki ukiwa na watoto wangapi? Wawili. Wawili. Mm. Sasa amefariki maisha yako tena hapo ilibadilika kiaje? Akibariki akifariki aki, tukaenda tukamzika. Mhm. Mm Nikamaliza wiki moja mguu ikagonjeka. Na alipokuoa ulikuwa umekubalika kwao? Alikuwa yeah. amekupeleka kwao? Alikuwa amenipeleka kwao. Mm -hmm. Kumaliza kukufa mamake akasema hataki bibi. 
tena ukafukuzwa na in loss mm. na walikushukua wali yani walikuwa walikuanzaje ili wafike mahali pale kusema ya kwamba sasa kijana wetu amekufa sasa hatukutaki wewe sasa hiyo boma tu ni ya shida chakula mm. ilikuwa inakosa wakanambia nirudi na robi leo nifanye kazi nitakuja nikaingia kwa club nikaanza kufanya kaanza kufanya club. Mm. Sasa tena umeanza maisha ya single. Mm. Sasa tuelezee maisha yako sasa kutoka pale ilikuwaaje? Kutoka pale nikaanza kufanya kwa club. Nika nika nikafanyia watoto wangu. Kutoka kutoka kwa mazishi si kukaa sana. Nika, ni, wiki moja nikakuja nikakonjeka. Ugonjeka nikapeleka hospitali. Hospitali nikalala miezi sita. Nikapelekwa Vieta tulipo bili. Ya kwanza nikapelekwa nikaekwa hii nyama hizi zimetolewa huku. Nikaekwa hii ika, ikashika kutolewa huko tena kuwekwa kuwekwa hapa hii yote ikatoka ikaanguka nikarudishwa tena kwa kwa ward kurudi kwa ward nikaambiwa wagojee nyama hizi zikue ndio wakate tena nikakaa hapo mpaka miezi sita wakangojea zikamea wakakata wakaweka huko Okay hii hi mguu ilianzaje yani ile ugonjwa ilikuanza kivipi Hii mguu ilianza ku hapa hivi paka fura paka kaa kama pamefura hivi hapa paka teremka paka paa pema, pema pembamba mhm ukaa hivi ndio kuafura kitu kama maji hivi mm-hmm. daktari kwenda kudunga hivi hiyo mm-hmm. hii nyama yote ikatoka kabisa wakaenda okay. wakatoa hii nyama yote mm-hmm. ikabaki fupa tupu nikiwa kwa ward kufungua nikitoka vieta wakaenda wakaenda wakafungua kinyosha mm-hmm. nikaona imebaki fupa tupu wakangojea hii nyama ikajaa ndio wakakatakata huku huku mm-hmm. na huku na huku wakabandika mm-hmm. huku wakafanya grafting. Mm. Mm-hmm. Na sasa ulipokaa pale miezi sita hospitalini, watoto wako walikuwa wanaishi na nani? Walikuwa wanakaa na sister yangu. Na sister yangu nikiwa hospitali nikasikia ameaga. Akaaga, akaacha watoto wangu. Nikakaa kaa tu nikamwambia daktari waongoje wani 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 ruhusu niende nyumbani. Niende tu nikaangalia watoto wangu na hizo vidonda. Daktari alikubali juu hii nyama ilikuwa imeshika. Nikaenda nikakaa na watoto wangu kwa sister yangu ukaada tukamzika nikiwa hivyo na vidonda na nikarudi tena huko mlalongo nikakuja kuendelea na maisha kwa hivyo sasa sister kwa alifariki ukiwa pale hospitali na walikuruhusu utoke na vidonda waliniambia niende na vidonda niende wakuwe wakienda kuniosha nikakuja hapa pesa zikapotea siku anaenda kuoshwa nilikaa nilikaa tu Mungu akanisikia huruma hizo vidonda zikashikana na Mungu ikakaa hivyo na shida ikaanza kuingia sasa maisha yako tena hapo kuanzia hapo ikakuwa aje. Maisha yangu ikakuwa mbaya sana. Mm-hmm. Ile nyumba nilikuwa nakaa iko na mabonde, tulikuwa tunalalia kama tres, tulikuwa tumepewa na mtu. Mm-hmm. Kukakaa huyo mtu akakuja akatufungia nyumba. Mm-hmm. Nikaanza kulala huko kwa street kule kwa changana na watoto wangu. Unalala kwa street na watoto? Mm, nilikuwa nalala na wengine mdogo. Nao wengine wawili? Wanaenda kutafuta tu pale pale wanalala sijui walikuwa wanalala wapi. Mm-hmm. Na asubuhi tu anakuja. Na sasa pale kwenye street ulikuwa unafanya makazi gani? Nilikuwa tu naona mwanaume akipita akiniita naenda tu ananipea mia mbili na nunua asubuhi nakuja na nawapeleka kwa hoteli naenda na nawabaia chakula wanakula. Na wanaume walikuwa wanaenda na wewe ukiwa tu hivyo mgonjwa mguu. Eh. Na hakuna mwenye hata alipita akakwambia kitu kuhusu ya mguu akumsaidia? Hakuna. Na wewe ile maisha ulishukulia aje ile? Ile maisha nilichukulia ni mbaya sana sio maisha ya, ya, sio maisha mzuri. Mm-hmm. Mm. Na kufikia hapo sasa nataka unieleze mm. maisha yako sasa kutoka hapo iliendelea hivyo mpaka leo hii ama nimekuaje mpaka sasa hivi kwenye nimekupata? Kulipata hapa nilifanya tu kufanya bidii tu nikatafuta nyumba. Mm-hmm nikakalisha nika, nika tu watoto wangu naona tunalala unaona huyu mkubwa kona 18 years analala hapa chini huyo mwingine ako 7 na kadogo tunalala tu kwa nyumba kadogo tu nikiwa na watoto wangu watatu mm. na ule mkubwa ni kijana ule mkubwa ni kijana ako 19 years hajapata kazi na kwa kaka kingine kaka ako 7 mm. Na sasa mwangeli ningependa tu uelezee watazamaji wetu juu sasa kuna mtu tu na ameanza kutuuliza ama ameanza sasa kuconnect na historia yako mm. ambayo imekuwa ni historia iko na challenges mm. kwanza wewe ni mtoto yatima mm. umeteseka kwenye umekuwa mm. watoto wako tena umewacha na sister yako tena wamefariki mm. 
umeona hauwezi tena umeingilia maisha ambayo sio kupenda kwako lakini unataka kuona watoto wako wakikula chakula mm. watoto wako haswa huyu mkubwa amekuaje sasa kwenye ile hali ambayo hata yeye mwenyewe amekuwa amekuaje maisha yake amekuaje maisha yake ilikuwa hali mbaya alikuwa ametoroka juu ya chakula hatukuwa na nyumba hatukuwa na nini <laughs> Saizi ndio amerudi, saizi tuyo tumeanza tume, tume kukaa, kukaa, kuka, tuna yeye. Alikuwa ametoroka kaenda. Alikuwa ametoroka kaenda kikuyu, akiwa sadadi tu. Uh -huh. Amerudi, akiwa na itini ya. Kutoka class tu? Eh, alitoka akiwa sadadi tu. Juata haa kusoma? Eh, juata haa kusoma, ni kukosa chakula, uh -huh. ni kukosa mavazi, wanaona watoto wale wengine wamevaa, wa, 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 wavai. Sikuku ikifika, wanakaa tu hivyo, wana viatu, wana nini. Uh -huh. Tuna wambia tu wafumilie, tulakuja kupata siku moja. Wewe kama mzazi ile kitu ilikuwa naichukulia aje? Hiyo kitu nilikuwa naichukulia mbaya sana juu. Nilikuwa naona roho yangu ikiwa mbaya sana. Nilikuwa nafikiri kujua, kujirusha kwa gari. Lakini nikakutana na mmoja akaniambia siku itakuja kufika, usijue na usiache watoto. Mm -hmm. hmm. Na sasa sasa hivi mwangeli, maisha yako ime sasa ile kitu ya kujua ama imeondoka au? Haijaondoka juu nataka matibabu watoto wanataka kusoma huyu mwingine yako hapa na nyumba tunalala pamoja ni shida tu tuko nayo <laughs> na mungeli unajua kuna watu wengine ambao wanapitia kwenye zile shida na kuna zile kazi ambazo wanafanya ili wapate mapato yao ya kila siku ambayo imekuwa kwao mtu haizi sema ukweli yani mm. nafanya hivi wewe ni nini hiyo ambayo imekufanya kabisa ufunguke na useme kwamba mimi nilikuwa nafanya hivi ama nafanya hivi ndio watoto wangu wapate chakula Nilikuwa nilikuwa nafanya hivyo juu watoto wapate chakula. Juu walikuwa wanaona wale wengine wakikula wanalia. Juu watoto ni wadogo kama huyu huwezi mwambia hakuna chakula. Huyo mwingine kwa seven huwezi mwambia kama hakuna chakula. Kwanza saa hii akifika bila kupata chakula, anaambianga jirani aje chakula. Watu wanaanza kunichekelea. Hiyo ndio iliamua tu ufanye Kenya utafanya. E. Bola tu usiaibike. E. Na sasa huyu mtoto wako wa pili nimesikia kwa kwenye shule anasoma shule anasoma, anasoma wapi Mlolongo Mlolongo primary mm. Ako kidato cha ngapi cha 7 Ako class 7 mm. Masomo yake yani yule yako aje Ana yeye huyu yeah, 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 ni mrefu sana hata anapatanga hata 370 380 mm -hmm. Lakini unapata saa zingine aidi kufikiria za juu za zingine anaendanga bila kukula mm -hmm bila ana viatu anaona watoto wale wengine wanavaa viatu anakuja kuniuliza mama kwani mimi hawezi kunibaya viatu na mimi namwambia sina uwezo juu naona mguu hakuna mtu anaweza kuniajiri nikiwa hivi hii mguu nikitibiwa ikiponi ndafanyia watoto wangu kazi kwa hivyo kile wewe unaomba tu ni mguu ipone tu eh na watoto wasomeshwe wakipona ni mguu ikipona ndatafuta kazi nifanye mm. Sasa unajua kuna mtoto ambaye anaweza ona ya kwamba mi sita soma juu pale maybe shuleni anaona watu anaongea mamake ni mgonjwa amefula mguu yule mtoto wako anapitia ga challenges kama hizo pale shuleni kabisa hata mm -hmm. hezi kubali tuende mi na yeye hivi mm -hmm. ananiogopanga tukienda kwa barabara yeye na yeye na hivi mm -hmm. anaenda mbele ananiacha nyuma mm -hmm. mm -hmm. An hataki kupelekana na mzazi hataki kabisa yeah. na wewe ukiona ile kitu mongeli unajua kuna ile uchungu ya mzazi yetu unaona mtoto wako anakutoroka juu ya ile hali ambayo uko wewe unajisikiaje nasikianga vibaya sana lakini nafanya kuomba Mungu sana mm -hmm. anipe anipe nguvu na anipe amani mtoto wako kuna siku anakaa naye chini na kuambia mama mimi sitaki kupelekana naye juu ya hivi na hivi eh yeah. mm -hmm. Eh yeah. nani Hata saa zingine anasema huyo huyo akosebe anasema analala hapa nje ataki mm -hmm. kulala na mimi na hii mungu Na sasa sababu, sababu yake ya kusema hivyo ni nini? Sasa unajua mimi si juangi juu na mwambie mimi nilifanya kugonjeka nikiwa hivi hata huyu mkubwa alikuja akiwa amepotea akakuja akaniona hivi akaanza kulia nikamwambia nyamazi ni mambo ya Mungu. Jua kitoroka alikupata ukiwa ukiwa sawa. Eh, Aliporudi ndio akapata mamake aligonjeka Mungu. Eh, eh. Na sasa huyu na ni mkubwa na ako na ID? Ana. Hana. Mm. Ako miaka ngapi? Ako 19. Ako 19 years. Mm. Mm. Sasa hivi kuna kazi ambayo anafanya? Hajapata kazi. Mm -hmm. eh. Na aliporudi alikuambiaje? Alirudi ali, 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 alikuja akanitafuta, akanipata. Tukaongea mimi na yeye nikamwambia shida zile niko nazo, nikamwambia avumilie. Siku ya Mungu ikifika watapata. Yeye tu akafanya kukaa juu hakuna mtu anaweza kumkubali wakae na yeye. Mm -hmm. Nikawachukua tu wote tukakuja kukaa kwa hii nyumba mmenipata. Nimeona ni mtoto wa kijana mm. na unajua sasa hata sababu yake ya kulia maybe aliangalia kaona ile maisha. Huogopi sasa tena asitoroke tena. Eh naogopa asitoroke juu hata 
na naongeanga tu na wao pole pole nawaambia tu akae yeye ananiambia nimtafutie nyumba sina pesa ndafanya aje anasema hataki kukaa na mimi ndafanya aje na sina pesa aliporudi alikuambia alikuwa wapi juu unajua sasa watoto wengi wakitoroka nyumbani yao ndio watoto wale tunaona huko kwa mitaani ambao tunaitaka chokola yeye alikuja akakwambia alikuwa wapi alikuwa kikuyu alikuwa amechukuliwa na mama mchukuyu mm. lakini hiyo mama amemsomesha mpaka kamaliza 8 mm. eh Waivo alikuwa tu mahali mm. na alipomaliza it alitoroka akakuja kunitafuta. Kwa hivyo akuendelea. Na ule mama mwenye alikuwa anamsomesha hiyo unamjua? Simjui. Na kijana wako anaitwa nani? Kijana wako anaitwa Dennis. Dennis. Mm. Anaitwa Dennis nani? Anaitwa Dennis Mwangeli. Dennis Mwangeli. Mm. Labda huyo mama saa hii anatuangalia pale ama ametuona na anajua mtoto wako na maybe yeye ni yeye tu mm. alikuwa ana ana, ana alikuwa na ficha ya mtoto wako eh. ambapo labda alikuwa ameamua tu asomeshe huyo mtoto mpaka secondary eh. ukiangalia ila kamera unaweza ambia huyo mama aje anaweza kumwambia kama ako na pesa mm. anaweza kumuita tena amsomeshe mm. juu niliona tu alikuwa amemlea mm -hmm. na Mungu atambariki na unaweza mwambiaje ingine ambayo unajua sio kawaida upatane na mtoto huko kwa njia umchukue na sio wako uamue kumsomesha Naweza mwambia anaweza kunitafuta akuje akuje tuongee anambie vile mtoto alienda kumweleza. Mm -hmm. Na tuongee tu na, na yeye aniambie vile mtoto alimchukua. Mm -hmm. Yule alimchukua akiwa sada tu. Mm -hmm. mm. Kijana alikuambia alikuwa anaitwa nani? Kijana alikuwa anaitwa Dennis. Aa, a a. Yaani yule mama kijana alikuambia alikuwa anaitwa nani? Akuniambia alinificha. Akumwambia. Mm -hmm. Kuna ule mama ambaye alikuwa mkikuyu ambaye alichukua Dennis. Dennis tumesikia alikuwa mba alitoroka kwa akiwa akiwa wa class 2. Mm. Na alipoenda pale kuna mtu ambaye alimuokoa. Na tunajua kwamba wale watoto wakitoroka sana sana ndio hao wanaenda kuwa machokola. Yule mama wherever you are we salute you na kwa niaba ya mwangeli tunasema ya kwamba Mungu akubariki sana. Maana sio kawaida kuchukua ule mtoto na ukaamua kwamba utamsomesha. Kitu tunaweza kuambia ni ya kwamba Mwangeli alitoroka akakuja kutafuta mamake na amepata mamake na mamake ndiye huyu hapa na anasema ya kwamba yeye yupo tayari kukujua na uje mkae chini umwele umwelezee maybe Mwangeli alikuambia aje ndio mjue kutoka hapo mtasaidia naje. Mwangeli. Mm. Wa Najua sasa kuna watu ambao wanatuangalia pale wanasema ya kwamba unajua mwangeli tungetaka kujua sasa unataka tukusaidie aje au tunaweza kutoa aje kwenye ile shida. Unaweza waambia aje? Naweza waambia walipeleke hospitali, mm -hmm. nipone, nisaidie watoto, mm -hmm. walisomeshe watoto wangu. Mm -hmm. Na wakipata tu kile kitu chakula nini wanatutumia tu wanatuletea. Mm -hmm. Na mimi nawaombea sana ule tu atatoa Mungu atambariki. Kwa sasa hivi mwangeli maisha ya Kenya yamekuwa juu zaidi juu sana na nimeona ya kwamba kwenye na hii mguu hakuna kazi ambayo unafanya hakuna mnafanya sasa hivi mna ni nini mnafanya sasa hivi ndio upate kitu ya kupea watoto chakula nafanyanga tu ule 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 akona anaguzo ananipea za zingine tunalala za zingine tunaamka atina uwezo tu nafanyanga tu watu wale watatupea wale tunangojea tu kwa mlango ule atalete ule atalete tunalala mnalala tu nje mm. na watoto tu Hey. Na siku yenye ambayo mmelala nja yule mtoto ambaye yako shule anaweza akakwenda shule ama anashinda tena. Anamkanga hapa mbele ya watu anasema ajakula anasema enzi. Kwa hivyo anakutangaza pale mbele ya watu. Kila pale. Na sasa akikutangaza kuna wale watu ambao wanaingilia wanamsaidia. Wengine wanalete wana kwa zingine tunakosa nawaambia tu akae tu. Mungu atatupea. Ata na kuna watu wa familia ambao wako kule nyumbani kijijini. Huko huyo ni anti yangu na ni mzee sana. Ni yule tu aliyekuwa anakutesa. Eh, ni yule tu alikuwa ananitesa, yule alikuwa anatengemea ni sister yangu na alibariki. Na huyo anti yako sasa hivi huwa anasemaje sasa akikuona wewe ni mtu mkubwa bado ako na ile uchungu au ako na ile uchungu tu hata nikiumia hajawahi mm. kuja kuniona hata siku moja. Hata kukupigia simu. Mm. Wa wow, this is so painful. Kindly continue to subscribe to our YouTube channel KGDM it's our YouTube channel. Kwa wale wageni ambao mna to join may God bless you and continue to follow us. Hii ndio tuliwaahidi kwamba tutatembea na tutawaletea historia ambayo historia ambazo ziko na uchungu mwingi mno. These are our Kenya fellows ambao tunaishi kwenye nchi moja. Na we can see Mwangeli and her true story. Amesema ya kwamba kitu ambacho tu anataka ni kupona aweze kulaze watoto wake. Hmm. 
na aweze kulea watoto wake. Yupo na mtoto wa baba yako kwa primary yako class 7 na class 7 wanamaliza anaingia class 8 next year. Mm. Na ni mtoto blight kabisa. Mm. Anafikisha 370 and above. Mm. Mm. Na sasa wewe uoga yako kwenye huo mtoto ni nini? Uoga yangu mimi nasikianga uoga juu akimaliza sisi na pali na kumpeleka sisi na pesa kumpeleka shule. Hawana mm -hmm. mavazi hawana viatu hata hata kiatu ile anaendanga nayo hata nyinyi mkiona mtasikia huruma lakini amesoma sana anapenda kusoma sana anapenda masomo akosangi shuleni kuna siku hata moja say ashaikosa kwenda shule akosangi hata akilala analianga tu na anaenda na anaenda tu shule na next year anamaliza huyo ni mtoto ambaye tuna suspect atakuwa anaingia national school Mm. Do you hizo um, math ni za national school and I'm so sorry you tumeingia siku ambayo ni ya shule hajafika hapa na ningependa sana tuwe na ule mtoto hapa ili atueleze na ni vibaya sana kusikia kwamba kama mzazi mtoto wako anakataa hata kupelekana na wewe juu ya shida ambayo unapitia jamani eti juu wewe umegonjeka mguu mtoto wako mpaka naona aibu kutembea na wewe yani anajisikia ya kwamba hawezi I wish kama KDM family tunaweza ingilia historia ya muongeli na kimoni ya kwamba kabisa ametibiwa na amefurahia maisha kama wale wana watu wengine muongeli ningependa kujua kwamba kuna siku ambayo uaga unakaa tu hivi una fly maana nikiangalia uso yako tu inakaa uzuni kabisa juu ninakaa ninakaa uzuni juu nafikiria jioni ikifika watakula nini Saa zingine sina kitu, uko na huyu kijana mkubwa, huwezi mwambia hakuna chakula, uko na huyu seven na yeye anataka kukula, haka nikatoto kadogo, hakuna pamba, si hakuna nini. Hakuna sabuni, manguo umeweka tu inanuka. Hata majirani wanakuogopa. Hata sabuni hauna. Mm. Jamani, 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 jamani. Ningependa tu nikupea hii nafasi ambayo sasa sasa nimekosa la kusema juu ningekuwa na watoto wako hapa at ningewapea nafasi watu wonge. Lakini nitatafuta siku nyingine ambayo nitarudi hapa hapa Mwangeli and I know God will make a way. Mm. Biblia inasema ya kwamba palipo na nia ama ni Mswahili alisema ya kwamba palipo na nia pana njia. Yeah, yeah. Nayo Biblia inasema ya kwamba what God can do. Siniambia na Kiswahili. Chenye Mungu anaweza fanya. Mungu atatenda. Atatenda. Mm. We always say that what God can do no man can do. Na najua ya kwamba na naamini ya kwamba Mungu ataingilia kati kwenye maisha ya muongeli na itabadilika na atafurahia na hii itakuwa ushuhuda ya kwamba through KDM family tulisimama na yeye na maisha yake ikabadilika. Muongeli uko na namba ya simu? Sina namba ya sina simu. Ukitaka kuniona mnapitia kwa Yunis Mikali. Yunis Mikali. Huyu mama. Mm -hmm. mm. Kuna ule mama ambaye amekuwa ni kama guardian wa wa muongeli mm. ambaye amesimama na yeye sana sana alimjua before ata gonjeke na ningepata tu tupate nafasi tu kidogo tu kwenye dakika zetu mbili za mwisho tupate kumjua na tupate kujua ya kwamba muongeli amekuwa na nje inakaje na yeye kama yeye angeweza kupenda muongeli akiwa na maisha inakaje ka tu pale pale tumwalete mama yetu ambaye amekuwa ni guardian wa muongeli na yeye atuelezee kitu kuhusu muongeli god bless you Uh, Welcome again na nimepata guardian ambaye amekuwa ni wa muongeli ambaye amekua karibu sana na yeye. Unajua kuna ule mtu ambaye tusa, uwa tunasema ya kwamba ni mtu wa karibu ambaye hata huu asipokuwepo historia ya muongeli yote tutaipata na details zake zote tutazipata. Ningependa ukae hapo tuyo tumsikie na yeye atuelezee kitu kuhusu muongeli. Asante Mamangu. sana Esther. Karibu sana. Asante na shukuru. Uh, kwa majina naitwa Eunice Mikali Rafael. Aha. Mimi ni mkaji wa Mlolongo kwa muda mrefu mm -hmm. na naweza kusema huyu msichana anaitwa Magdalene nilimjua zamani mm -hmm. karibu miaka 15 imepita mm -hmm. nilimjua kupitia mzazi wake mzazi wa bwana mm -hmm. tukakaa na yeye mm -hmm. akaenda ushago nikakuja kujua mwangeli na mzee wake through mm -hmm. mzazi wake mm -hmm. na pia at one point nikampatia kazi mm -hmm. akiwa msichana very hard working mm -hmm. akijifanyia kazi ya kujikimu mwenyewe na watoto wake sasa siku moja ndio alipatwa na ugonjwa ilikuja ni kama mchezo atukufikiri itakuwa ugonjwa serious mm -hmm. akaugua mguu mm -hmm. tukampeleka hospitali machakos mm -hmm. akatibiwa akafanywa mm -hmm. surgeries mm -hmm. ambazo zilikuwa bei yake ni ya juu mm -hmm. lakini tulingangana vile tungeweza akaenda face ya kwanza matibabu mm -hmm. kutoka hapo tulipoambiwa turudi mm -hmm. ikawa hatuwezi sababu tulikuwa tumekosa mapato mm -hmm. na yeye pia alikuwa ametoka kwa kazi alikuwa na mapato yoyote mm -hmm. na 
tu, matibabu yake tuseme iliishia hapo na saizi aendelee vizuri kwa sababu hawezi kujifanyia kazi hawezi kulea watoto wake amekuwa ni maskini amekuwa ni ombaomba sababu huyu msichana anaishi kwa nyumba kitu cha kwanza tungesema vile tuliambiwa hospitali ni kama tungepata second opinion ama mtu ajitolee mfadhili atupeleke mongeli hospitali angaliwe mguu aweze kutibiwa anaweza kuwa mtu wa maana tena kwa community na pia kwa boma yake Uh, kile nataka kusema mongeli yako na watoto watatu mm-hmm. ako na mtoto wa kwanza ambaye ni about 18 19 years mm-hmm. na kulingana na hali ya mwangeni na ile biashara alianza kufanya ndio alee watoto hata kama mguu ni mbaya mm-hmm. mtoto ni kama aliogopa akapatwa na self esteem issues mm-hmm. na mtoto alitoroka mm-hmm. na akapotea nyumbani sasa alitoroka nyumbani kwa mongeli mm-hmm. na akapotea mm-hmm. tukajaribu kumtafuta mm-hmm. hatukumpata mm-hmm. after around 5 years mm-hmm. ndio amerudi nyumbani last year december mm-hmm kurudi nyumbani last year december mm-hmm. uh, tukamuuliza alikuwa pia alitueleza alikuwa kiambu mm-hmm. uh, kule alichukuliwa akasema si mali pabaya mm-hmm. sababu aliweza kusomeshwa mpaka class 8 mm-hmm. lakini akakosa karo ya kuendelea isipokuwa alikuwa amepass mtihani vizuri mm-hmm. angeendelea form 1 alikuwa amepata marks ngapi alikuwa amepata marks ngapi 290 290 ambayo ni marks mzuri mtoto anaweza kwenda secondary school mm-hmm. sababu ni mtoto anapenda elimu aweze kuendelea kusoma alimaliza mwaka gani alimaliza last year 2021 last year 2021 sasa alikuwa ameitwa shule gani alikuwa ameitwa shule za huko Kiambu mm-hmm. siwezi kukumbuka majina lakini alikuwa amepata shule mm-hmm. na akaona kule alikuwa ameishi hawa mm-hmm. hawa kumpeleka shule mm-hmm. ndio hapo aliamua wacha atembelee watu wao mm-hmm. waangalie namna Mm-hmm. Sasa yeye kuja huku kwa watu wao mm-hmm. ndio amekuta hata mama yake hali yake imezidi kabisa mm-hmm. hata hawezi ku afford chakula wacha hata kumpeleka shule. Mm-hmm. Ndio tulisikia college nyingine na imefadhiliwa mm-hmm. tumejaribu kumsukuma na bado haijaingiana. Mm-hmm. Sasa ningeomba hata mtoto wake aweze kusaidiwa mm-hmm. anaweza kwenda hata form 1 ajachelewa mm-hmm. ndio apate elimu ya kutosha. Mm-hmm. Ako na mtoto wa pili. Mm-hmm. Mtoto wa pili ako na around miaka 14 mm-hmm. ako darasa la saba mtoto kwa shule ni mtoto very bright mm-hmm. anaendelea vizuri anapata from 350 marks mm-hmm. kupanda juu mm-hmm. walimu wake wako na matumaini na mtoto na performance mm-hmm. na shida ile ilikuwa mtoto ameanza zile tabia za town mm-hmm. sababu ya shida ya hapa kwa nyumba na kija hakuna chakula mm-hmm. hakuna maji mm-hmm. hakuna mali ya kulala mm-hmm. saa zingine anakuja mama yake akona ma stress zake na ma pressure yake na kuteteshwa mm-hmm. mtoto anapotea halali kwa nyumba mm-hmm tungepata sponsor achukulie elimu ya huyo mtoto kutoka class 7 mm-hmm. mpaka amalize shule huyo mtoto mm-hmm. awezi ku disappoint ata work hard mm-hmm. atasukuma gurudumu la maisha na atasaidia mama yake ako na last ball na yule mtoto huyu mtoto wa pili nilipokuwa naongea na muongeli ameniambia kwamba yule mtoto inakuaga ni ngumu sana hata kupelekana na mama yake jua ile hali uh, imekuwa ngumu sana hata sisi tume notice mm-hmm. kwa sababu mtoto wa class 7 ako na akili na naona kile kinaendelea mm-hmm. Kwa hivyo na yeye akitoka nje kucheza na wengine self esteem yake inateremshwa mm-hmm. kulingana na ile njia mama yake anatumia kupata mapato ili wale. Kwa hivyo ni kama anajaribu kujitoa kwa hiyo familia asitanishwe nayo. Oh, yani ni ile aibu ishamuingia. Ile, ile aibu imemuingia mm-hmm. mtoto hata na lose self esteem, ni mtoto very active. Mm-hmm. Sasa anajaribu kujitoa mm-hmm. kwa hiyo familia sababu mongeli si mtu juzi hapa, mm-hmm. ni mtu wa zamani anajulikana mm-hmm. na watoto wanajulikana. Mm-hmm ile kingine naomba ni kama kwenye hichi kijiji kuna jina ambayo mwangeli anaweza kuwa amebatizwa maybe unajua kuna watu ambao kwa ma, kwa vijiji wanabatiza watu kulingana na ile shida ambayo wako saa zingine wanasema yule mama kiwete mm-hmm. saa zingine wanasema yule mama awezi kuchunga boma yake mm-hmm. na si kupenda kwake lakini sana sana wamembandika jina yule mama kiwete hata hawezi kufanya chochote kwa maisha yake mm-hmm. wamembrand ni kama maisha yake imeisha Yaani kama hayupo. Ni kama hayupo. Mm-hmm. Hata uweza kutoboa. Mm-hmm. Awaelewi ni ugonjwa mm-hmm. si kupenda kwake. Mm-hmm. Mm. This is so painful. Hata nakosa tu maneno ya kusema na ningependa tu tueleze kwenye ile njia ambayo muongeli anapata ma, ma, mapato yake. Wewe na ni mkaji wa hapa. Ulikuwa unaichukuliaje? Yaani ama unaionagaje yani? Hata akitembea uko ukiwa kama mama unajisikiaje? Hiyo hali yake ya kupata mapato mm-hmm. ni hali ya kuhuzunisha sana mm-hmm. na ni kitu si mzuri mm-hmm. sababu alisema ana, anatembea na wanaume kupata kulipwa mm-hmm. kutembea na wanaume ni kulala na wanaume ndio apate pesa mm-hmm. 
ndio ajikimu kimaisha ni kazi yenye aibu sana ni kazi yenye hatari sana sababu kuna magonjwa na pia kuna gender based violence wanatandikwa huko na ni kazi inakuja na kutumia vitu ndio uweze kujisahau kama unafanya hiyo biashara kwa hivyo ukiwa kwenye hiyo kazi mwangalia alitumia inabidi ulewe ukunwe pombe na sababu una pesa unakunwa zile pombe za rais kama changa ukipatana na bangi unaweza kuvuta ama substance yoyote ndio usahau kwa unafanya hiyo kazi ndio uendelee kufanya hiyo kazi lakini kama mimi mzazi naona ni aibu kubwa sana ni makosa pale nimeweza kusaidia kama mzazi wake nimejaribu kulingana na uwezo wangu lakini hata mimi mapato sina kusaidia family mbili ndio tumekuja kuomba usaidizi kwenu and this is so encouraging na sasa kwenye ule mtoto ambaye umesema ungependa sana apate guardian ambaye ataingilia ile masomo yake. Yule mtoto wewe kama wewe unamwona kimasomo yupo sawa kabisa? Mimi kimasomo ni mimi nilimwenda kumwenroll kwa hiyo shule alienda <laughs> na akaingia kwa shule. <laughs> Bati mzuri ama mbaya mimi ni board member wanakuwa na interest sana na huyu mtoto. <laughs> mtoto <coughs> performance iko mzuri. <laughs> mtoto ni a very good footballer. Zile timu za under 14 hapa <laughs> anahusika sana <laughs> na wanaenda competitions. Kwa hivyo si mtoto mbaya both kwa darasa na kwa sports ni mtoto amejikaza. Mm. Wow, hatuna mengine ya kusema. Mmesikia historia ya Mwongeli isipokuwa mamii nikuulize kama kuna kitu kingine ambayo unaweza ongezea Mwongeli ambao unaweza ona tumeacha nyuma au Mimi naweza kusema mm-hmm. kitu ya kwanza Mwongeli akipata matibabu kulingana na vile namjua mm-hmm. ni mama anaweza kuamka ajifanyie kazi. Mm-hmm na tunalewa vizuri saizi hakuna makazi mm-hmm. akipona kungekuwa na mtu anaweza kumsaidia afungue biashara kidogo mm-hmm. ngemsaidia mm-hmm. ajikimu afanye biashara yake ale watoto wake mm-hmm. sababu si kila siku kutakuwa na mtu mm-hmm. anataka kumsaidia mm-hmm. naamini ukitaka kusaidia mtu mpe ndo wano na mfunze kutega samaki mm-hmm. badala kumpatia samaki sababu kuna siku moja mm-hmm. utakuwa una hiyo samaki na taumia sababu ya makosa ya mm-hmm. makosa yako mm-hmm. very aggressive tuko na imani atapona mm-hmm. tuko na imani atakuwa mama wa maana sababu mm-hmm. saizi tumeanza kuona mabadiliko kwake mm-hmm. atakuwa mtu wa kutegemewa mm-hmm. na atajitegemea akianza kitu yake self sustaining mm-hmm. ama kitu ya kujenerate income ndio mm-hmm. maisha yake yaweze kubadilika mm-hmm. mm. Na sasa tunge, kuna mtu labda anajiuliza sasa mimi nikitaka kumfikia muongeli nitamfikia na njia gani Kwa sasa vile tulianza interview na kusema mimi ni kama guardian yake mm-hmm kitu cha kwanza na ni makosa kusema unajua makosa ikianza imeanza mm-hmm. mongeli yuko about 40 years mm-hmm. na mongeli bado hajapata identification documents ah na kitambulisho ana kitambulisho mm-hmm. na awezi ku register simu kwa wakati huu mm-hmm. kwa hivyo wale wanataka kumfikia wananifikia ku, wanaweza kumfikia ku, kunitumia mm-hmm. kutumia namba yangu Mm-hmm. Lakini hata hivyo tuko mm-hmm. kwenye process mm-hmm. ya kumtafutia hicho kitambulisho. Mm-hmm. Unajua kama hujatambulikana au hujulikani wewe ni wawapi. Mm-hmm. Sasa ameanza kuwa soba, mm-hmm. ameanza kuelewa na maisha, mm-hmm. ameanza kujua uzuri wa kuwa na vitu zingine kama vitambulisho na watoto wake kuwa na birth certificate. Mm-hmm. Na tuma, tunatumaini by the next one month mm-hmm. atakuwa na kitambulisho chake. Na watoto watakuwa na birth certificate. Na watoto tutawachukulia birth certificate. Mm-hmm. Mm. Na sasa kwenye ile ule mtoto wa kwanza ule saa hii uko na uhakika kabisa akaweza pata mtu ambaye ataingilia kati na aseme ya kwamba huyo mtoto nataka kumuona akiwa shuleni na nitasimamia masomo yule mtoto yupo kabisa ataenda shuleni na asome niko na uhakika akipata shule yule mtoto atasoma mm-hmm. atasoma mm-hmm. ataendelea vizuri mm-hmm. sababu kule alitoroka alitoroka kwa kukosa masomo mm-hmm. akarudi pale alikuwa akifikiri ni pabaya ndio apate masomo mm-hmm. akakuta hali ilibadilika ikawa mbaya mm-hmm. Kwa hivyo ni mtoto tuko na imani anaweza kwenda shule na anaweza kusoma. Na ule mtoto tunaweza mpata ama ameenda mali. Yule mkubwa kuna mali ametumwa na mamake ametoka kidogo mm-hmm. lakini nimeona yule wa shule wa primary ameingia. Yule mtoto wa primary ameingia. Yule ya mtoto wa primary amekuja. Na tukiongea na yeye atakubali kuongea. Unajua ni mtoto mm-hmm. lakini unaweza kuongea na yeye. Mm-hmm. Ni vizuri ongee na yeye. Mm-hmm. Usikilize pia opinions zake. So, wow. Yeah. wow, nimesikia kutoka kwa guardian wa Mwangeli na Mwangeli amebarikiwa juu kuwa na mama kama wewe I think ni baraka sana kwa yule mama. Na mtu ambaye anajisikia kabisa mimi nimechukiwa, mimi sina maana. Alafu arudi apatane na mtu mwenye anamuonyesha ya kwamba upo na maana na unawezaishi. 
na hata we ni mbalikiwa ni kitu ya muhimu sana ambao naamini ya kwamba ndio imemweka muongeli mpaka leo hii maana ameniambia kwamba kuna siku na nyamazaga tu hivyo nasikia ajigongesha gari ajitoe uhai asha ikuambia kitu kama hiyo asha wai kuniambia mm -hmm. lakini kama mzazi mm -hmm. unajaribu ku encourage unawaambia wewe unajiona kwa mahali pabaya lakini kuna wale wako na hope bado mm -hmm. na maisha yao imebadilika kabisa mm -hmm. kwa hivyo ni kumwambia sababu kuna watoto mm -hmm. jipatie nguvu jipatie moyo mm -hmm. kama ni ugonjwa Mungu atafungua njia mm -hmm. utapona na ukae na watoto wako mm -hmm. mm. Kaidre continue to subscribe to our YouTube channel wakati nitampea guardian wa Mwangeli anitafutie kijana wake ni bahati juu kametoka shule tukiwa tu tumekaa hapa and it's good tuangalie yule mtoto ambaye tunaambia kwamba ni blight hata kimasomo tuangalie tuone ya kwamba huyu mtoto tutapelekana naye wapi asifike mahali atoloke kama yule mwingine but i always say wakati wa Mungu ukifika umefika we never know maybe hata ndio mamnake yule mtoto mkubwa amerudi maana unasikia kwamba kwenye alienda alienda akachukuliwa na akasomeshwa akafika class 8 pesa ikakosekana ya kwenda secondary akakumbuka ya kwamba hapana niko na kwetu wacha nitoroke niende nione kama mamangu alisaidika aliporudi hapa ndiye akapata hali iliharibika kuliko zamani na ikawa ndio mbaya juu mama aligonjeka mama hana tumaini yule mtoto ilianza tu machozi lakini najua ya kwamba ile machozi tunaweza ifuta Katu mahali pale ukiendelea tu kusubscribe to YouTube channel nilete yule kijana dakika mbili tumjue na tumfahamu ili tujue tutasaidia yule mtoto namna gani Asante Welcome back na nimepata mtoto wa Mwangeli ambaye tumeambiwa ako class 7 So, hii mwaka tuko na miezi tano. We have only five months. So, by December watoto wanafanya mtihani tena ya kuingia to the next class ambayo sasa katakuwa class 8. Sindio baba? Mambo. Unaitwa nani? Elija Wambua. Nani? Elija Wambua. Elija Wambua. Elija yule wa Biblia. Do you know about the Elija wa Biblia? Alikuwa anafanya kazi gani? Elija wa Biblia. Isomangisi are nasomanga ya rai. Unasomaga ya rai. Wao ningependa utuambie uangalie ile kamera utuambie kwamba unasoma shule gani na wewe uko katika uko darasa la ngapi na masomo yako inaendeleaje? Mimi niko mlongo primary. Mhm. Mm niko class 7. Mhm. Mm masomo yangu yuko vizuri vile. Mhm. Mm Kwa nini haiko vizuri? Jukila sangi kujapa. Mhm. Ni stress ni na boyaka tu. Usipati masaa ya kurevise juu. Nyumba siko vizuri. Nyumba haiko vizuri. Nyumba haiko vizuri kivipi baba? Ningependa tu ni unieleze. Kuna masaa stima inaendanga inakuwa giza. Hakuna mama hana pesa ya kulipa token. Mhm. Inabidi tu ni nilale bila kurevise. Na homework unafanya aje? Homework na mkianga tu shule asubuhi. Juu lazima ufanye. Na usipofanya homework mwalimu pale shuleni unamwelezea nini? Mwalimu ataikusikia lazima tu atupanish. Mm -hmm. So hii hali ya, ya nyumbani ambayo mnapitia inakusumbua kabisa. Na inakuwa hauna amani juu ya hii hali yako ya nyumbani. Okay, unaweza niambia sasa ni kitu gani ingine, ni kitu gani hiyo ingine ambayo inakutatiza kwenye masomo yako? Tusho tu nafukuzwa na mbona nitoke nje class. Juu haujalipa. Na tusho ni mnafaa kulipa pesa ngapi? Monthly tunalipa 400. Monthly. Mnalipa 400 plus bado ya tusho ya Saturday cash 50 bob. Plus ya Saturday 50 bob. Na wewe haja yako ni ulipo ile pesa ndio usiwahi kosa siku hata moja kudalasani. Kuna siku hata moja usiwahi kosa kwenda pale darasani. Kila siku yupo kwenye darasa. Hata challenges ziwe mingi sana nyumbani. Unaamka tu asubuhi wewe unaenda. Kuna siku ambayo unajipataga umeenda shuleni bila kukula kitu? Every siku langi. Kila siku ukulagi? Ni once. Once. Once per week. Yaani unajipata unaenda pale darasani kama uja kunywa chai asubuhi na uja kula sapa. Sapa na kulanga alafu mm -hmm. chakula naisha. Mm -hmm. Sana muka naenda tu shuleni hadi natoka na kimbia shuleni juu ya masaa. Kwa hivyo sasa hata kusoma unasoma ukiwa nanja. 
na ukienda pale shuleni watoto wanakuchukuliaje si vile vibaya kuna wale wanachukulia vibaya wenye wanakujua eh lakini kuna ule rafiki yangu anaitwa Wino mhm ananichukulia vizuri mhm Wino anaishi wapi anaishi hapa chini mhm tunasaidiana na yeye shuleni kirafiki kimasomo pia kwa mpira tuko na yeye kwani unapiga mpira hiyo ndio favorite light yako hobi yako ni mpira na unacheza mpira wapi mti mpira gani unacheza ni mguu football yes mhm tuzia black stars mhm na tuzia timu inaitwa black stars aya uko mpaka na timu na kwenye hiyo timu sasa that is your hobby mm. ambayo ni kucheza mpira na kwenye max zako ningependa kujua ulikuwa na max ngapi ndio tukiingia class 7 mhm ulikuwa na max 324 324 na ukiangalia ile max yako ambayo ni 324 na ile maisha ambayo unaishi hapa kwenu nyumbani ile maisha yako ikibadilika unaona max zako zitafika wapi ukipata kila kitu ambayo unahitaji kama ni hiyo stress ya kukosa chakula hiyo stress ya kukosa stima ambayo inafanya usilivise hizo mambo zote Mungu akaweza ziondoa max zako unaona kama tutarejea wapi ndapita hadi 400 promise utapita hadi 400. Na uwaga unatamani kwenda shule gani? Mangu Boys na Mboni Boys. Mangu Boys and Mboni Bo- Boys. Mboni Boys. Hizo ndizo shule ambazo. And what is your dream? Ungetamani kuwa nini ukiwa mkubwa? Engineer. You want to be an engineer? Engineer wa nini sasa? Wa ndege. Yeah. Engineer wa ndege. Wow, mtazamaji wetu umesikia kwamba I'm talking to the future engineer. Lakini anatuambia kwamba challenges za nyumba, shida za nyumba kukosa chakula, kukosa umeme ambayo inampea challenge ya kukosa kufanya homework zake pale shuleni anakuwa yani kuna watoto ambao wanamchallenge kumuangalisha vibaya juu ya ile hali ambayo anapitia hapa nyumbani ndio inafanya yule mtoto arudi kile kiwango. Ambapo tukiongea kurudi kurudi chini he he I'm talking about 320 320 max 320 324 max 324 max mtoto ambaye anasoma na challenges ah you can imagine huyu mtoto tukimfea tu maisha mzuri na ajisikia kwamba ako comfortable na ako kwenye ile hali ambayo angependa kuwa yule mtoto tutamuonea kule 400 max na ninisema ya kwamba hii ni national school sio shule ya ingine ni national school si ndio baba nikependa uangalie wale watu wao ndio unajua shida ambazo Mama anapitia si ndio? Na unajua kwamba sio kupenda kwa mama. Ukiona mama akiwa mgonjwa, unajisikia kaje kama mtoto? Mbaya sana. Na ungetamani kuwa mtoto wa aina gani kwenye maisha yako ambayo utasimama na mamako kivipi? Kumsaidia. Kumsaidia atoke kwenye ile shida kabisa. Juu hata ufla ile shida. Ningependa uangalie ile kamila. Juu sasa uko na uko na miezi 5 ndio uende class 8. Next year unaingia class 8 ambapo sasa utatoka na uende shule ambao ni Mangu Boys. Ndio? Ningependa tu angalia wale watu waambie unataka wakusaidie aje ndio usikose kabisa kwenda ile shule ambayo unataka. Mtoe kwa yale hapa. Mhm. Ni ni tuition zote ni ni go to free na soma tu nikuwa tunasoma ndio nikawa mkubwa nizidi mm-hmm. mamangu nitoke hali utolewe kwenye ile hali hii mwezi sasa umelipa tuition silipange hadi kwa hivyo hakuna siku unasomaga tuition kwa hivyo hata hii mwezi haujalipa na hujailipa na wewe unataka ulipiwe tuition ndio uanze kusoma kusoma na tuition inalipwa wapi hapo hapo shuleni kwa staff mm. we can do this na tunaweza saidia huyu mtoto umesikia ombi lake ni tumlipie tuition at least ajaribu kupost masomo yake na ili apate hata nafasi ya kupanua masomo yake we can do this we can do this huyu ni mtoto mmoja wa muongeli ambaye ni second born tuliona ka last born hapa kalikuwa kama tumekashika hapa hapa na first born yake ni vile tu ametoka tungekaa tu na yeye hapa na yeye tusikie historia yake ambapo hata yeye anafaa kurudi shule amemaliza 2021 and we can do this we can support that boy 
ili asifikirie tena kuingia kwa mambo ambazo sio za kawaida. Maana yule mtoto akikosa masomo, sasa itafika mahali aanze kujisikia tu wacha mimi nikatafute mapato na njia nyingine. And that is not our wish. I believe that kama KDM family tukiingia kwenye hii boma, the life of this family must change. Maana Mungu yupo atutumie kwa hii njia. Let's support this family. To support yule kijana arudi shuleni. This is also a boy. Na mwangeli amebalikiwa na vijana tupi. We don't know. This is our president. Our next president. Sindio? Amen. Utuongoze kwenye inti. Uyu ni governor wetu. We don't know. Ini nyota ambayo inanga. Lakini bado inaendelea kushikilewa na the poverty. Na uwaga nasema ya kwamba umaskini ni lombaya sana. Ambayo inafanya ya kwamba hata watu kama wamaana kama hawa. Wasijulikane na wasitoke. We can do this and we can support this child. Apate masomo yake. Amia na nimeahidi ya kwamba kwenye miezi mitatu nitalipa tushon yake. Santi. Yeah? Mimi mwenyewe. Mimi kama esta nitasimama na miezi mitatu amesema ya kwamba kwa kila mwezi ni mianne that is tushon na kuna tushon ambayo analipa 50 bob every Saturday. Sindio? Kuna pesa ingine ambayo Munaitishwa chuneni? Activities. Activities. Activities ni pesa ngapi? A hundred. A hundred. Pa? Pa tamu? Moja tu. Kiliambua tu. Moja. Moja tu hivi? Activity. Kwa hivyo, kwa hivyo mwezi unaitaji miyane na miyamoja na fifty bob. That is four fifty. That is five fifty. Si tushon moja. Hii Friday, Saturday moja, kila Saturday. Kwa hivyo kwa mwezi ni Saturday nene. That is 200. Yes. So that is 200 plus 400, 600. Every month. We can do that. Kwa hivyo hiyo mezi tatu ni mesema itakuwa? Itakuwa. Mezi tatu. Yeah. Itakuwa 600 plus. 600 that is 12. Plus 600 that is 1800. 1800 plus 100 ya activity. 1900. Inakuwa 1900. Iyo pesa ninaiyacha kwa umtoto siku ya leo. Ndiyo kwenye iyo miezi mitatu. Asikose tushoni yake. Activity ilipwe. Na every Saturday. Ataweza kwenda pale shudeni asome. I know. I have so many people who can support me in this. And we stand with this boy. Ili maisha yake. Ibadilike. Baba. Kuna kitu ingine ambao unaweza omba tu kwenye naona unaenda na Sados shule ama hii ndio school uniform yenu Kwa nini unaenda na open school? Sina viatu za kufuva. Una viatu za kuva? Na socks pia. Na socks pia. Kwa hivyo uniform nayo Uniform ni tu niko na washanga kila siku usiku. Uko tu na hii shati moja. Mm, na shati moja. Na shati moja. Na sweta? Uko na yo? Sweta niko na umoja hapa kwa bagu umetoa. Kwa hivyo sasa hivi venye uko, that is your full uniform. Na hivi suyo venye unaizatamani kuenda shule ni ukiwa. Unaizataka kubadilishua uniform. In short, we need the guardian of this child. And I know we can support this boy through our director, Jeremy Damales. Tunaiza support hii nyumba na mungu watakubaliki zaidi, 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 zaidi. He will be connected with our director. And if, in case of anything, you can contact him and God will bless you. Ningependa sana sasa ni mludishe muongeli ili atupe namba ya guardian wake. In case you want to talk with her, in case you want to cancel her, juwata tunahitaji counselor ambaya ata muongelesha zaidi. Unasikia kuna mambo mingi anapitia kukataliwa na watoto, watoto kupotea, shida ambazo anapitia, ile kazi ambayo anafanya. Ningependa sana, atupe namba yake, ili kama kuna kansela, ako malipale, unaeza taka kuongea na muongeli, it will be easier for you. So, endelea kuka malipale, ni kuletea muongeli, anji atuambia kwa heli ya kitupeaga namba za guardian wake, ili tujue vile kutampata. Welcome back now, I'm with muongeli, ningependa tu tuseme maneno ya mwisho, tukiwa tu na ea hapa, atupe namba ya guardian yake. Itoka tu kwa mdomo yake, kama unataka kukonect kwa muongeli, namba ambayo utatumia ili ukonect. Muongeli, mm. kalibu itena sana. Sante, sante. I'm so happy, mm. maana ni mepata guardian wako, tumeungia na eye, eh. mungu wa mesaidia, ni mepata kijana wako na umebalikiwa na blight boy. Unasikia gaje ukiwa na mtoto kama uyo, unajua kupata hizo max amenistua, mm. na ile chida ambayo anapitia. Eh. 
So ningepanda utupea hii namba ambayo mm. ni ya guardian yako mm. ndio tuiweke pale kwa kamera Mungu wangu tena imeenda wapi? Kaidle our viewers tuokubalia tu tuandike namba ya guardian wa Mwongeli pale chini maana sent na tulikuwa tumepewa kwenye simu na imepotea. Mwongeli ningependa tu uangalie ile kamera utuambie kitu ambayo sasa ni ya mwisho kabisa maana tuna funga muda wangu umeisha na ningependa sana nikae sana hapa maana sasa nimeanza kuona umeanza kuteka unajua kutoka niingie tu unakaa tu machozi machozi mwangeli hmm. kuna mwangaza hmm? hmm. na Mungu akisema ndio amebarikiwa hakuna wa kusema amen na mlango ukifunguliwa na Mungu imefunguliwa hakuna wa wakuzuia wakuzuia hmm. na kama hata Lazaro Yesu alisema aje ya kwamba ugonjwa wa Lazaro haukuwa umletee nini kifo. Eh. Ilikuwa imletea nini? Ini mo, ini mambo tu inayokuambia kwamba mm. muongeli na kutaka kwangu. Mm. Ni Mungu tu anakuita. Mm. Muongeli nataka uokoke. Muongeli nataka unirudie. Eh. Muongeli nataka ufanye kazi yangu. Eh. Mimi nitakuacha na hiyo maneno. Mm. Ningependa uangalie ile kamera sasa utuambie neno la mwisho kabisa. Saidi na narudisha na, shukurani nasema wale wataenda kunisaidia kutibiwa, kusomesha watoto yangu, watoto wangu. Nawaombea Mungu wakae walisomeshene wanitibu Mungu atawabariki. Namba ya guardian hizo ni hiyo ambayo iko hapo. Ya guardian wako ni hiyo yenye iko hapo chini. Namba ya guardian yangu iko hapo chini. Hata anaitwaje? You you Rafael. You need Rafael. Eh. Huyu ndiye guardian wa wa Mwangeli na tumekuwa naye hapa ndiye yeye mwenye ameongea hapo. So hatuna mengi ya kuongea sisi tuseme ya kwamba this is gumzo na SK mahali ambapo tunakuletea historia ambazo ni lil from the host mouth. Yaani tunasema ya kwamba kutoka kwa mwenye haha historia. Huyo ni muongeli na historia yake we can do something and we can make this life change. Maana tumekuwa hapa KDM imesema ya kwamba kama unataka kusupport muongeli you can communicate with our dear director Jeremy Damales ili tujue vile tutamsaidia na ile tutamfikia na Mungu atakubaliki. Mimi sina mengi ya kuongeza maana tumesikia kila kitu kutoka kwa Mwangeli na tunajua ya kwamba kuanzia hapa maisha ya Mwangeli yapo kwenye mwangaza. Haha, Mwangeli umenikubali umeniambia ya kwamba utaokoka. Eh. Na utamkubali Yesu. Sana. Kama mwokozi wa maisha yako. Eh. Maana ni yeye amekupea uhai. Eh. Aha, this is great news. Ya kwamba hata Mwangeli sasa ataokoka na atamuishia huyo Mungu ambaye amemweka uhai mpaka siku ya leo. Tuseme nini ila tumfurahie huyu Mungu na tuseme ya kwamba akisema amesema ambaye huaga anatenda mambo ya ajabu na aje atendee hii familia maajabu. Balikiwani sana until we meet again. We love you, we love you, we love you. Na mimi langu ni kusema shalom and we love you. Bye bye.